അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കിടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരെ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ആകണം നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്ത് വന്നു മുത്തി നബിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടവിടന്ന് സകാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആവുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിക്ക് കീഴിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് സകാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തൊൽഹാവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടുപേരെയും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പടച്ചവനെ അവിടെ നമസ്കാരം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പടച്ചവനെ ഓരോന്നായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ അബൂതൽഹാരായ പറയുകയാണ് അതാ മുസ്ലിമായി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു യുദ്ധം കടന്നു വരികയാണ് ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ നബിയെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നബിയെ ഈ രണ്ടാങ്കണത്തിൽ പോയി ശഹീദായാൽ എന്താണ് പ്രതിഫലമെന്ന് മുത്തി നബിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഷഹീദായാ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും പേര് മുസ്ലിമായതിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അതാ യുദ്ധക്കടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ ദിവസങ്ങളെ ആയുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യന്റെ നാഗണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി യുദ്ധക്കടത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് ഷഹീദാവുകയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോരാടി ശഹീദാവുകയാണ് അള്ളാഹുവേ പറയുകയാ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരു വർഷക്കാലം അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയാണ് ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു കൊല്ലം കൂടെ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പടച്ചവനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യനതാ കട്ടിലിൽ കിടന്നു മരണപ്പെടുകയാ സാധാരണ ഒരാള് മരണപ്പെടുന്നത് പോലെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി രണാങ്കണത്തിൽ പോയി ശഹീദായതല്ല തന്റെ വീട്ടിലെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കടന്നു കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുകയാ ഈ മനുഷ്യനെയും കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുകയാണ് മഹാനായ അബൂത്തൽ ഹൃദയാഹു തേലാനു അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്നൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാ തന്റെ വീട്ടിൽ കടിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടു പേര് ഒരാള് ശഹീദായി ഒരാള് ഒരു കൊല്ലം കടിഞ്ഞ വീട്ടിലെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കടന്ന് മരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരെയും സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നം കണ്ടതെന്നറിയുമോ ചെറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ ആ ചെമ്പിന്റെ തലയിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യനുദിച്ച് നിൽക്കുന്ന അള്ളാന്റെ മസറയുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയില് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് അബൂതൽ കഥങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആദ്യമ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട മനുഷ്യൻ ആരെന്നറിയുമോ ഈ വീട്ടിലെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ കിടന്നു മരിച്ച മനുഷ്യനെയാ കട്ടിലിൽ സാധാരണ ഒരാള് മരണപ്പെടുന്നത് പോലെ വീടിന്റെ കത്ത് കിടന്നു മരിച്ച മനുഷ്യനെയാണ് അമ്മാഹു സുബാനുഭവാല ആദ്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നത് അത്ഭുതമാവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി ശരിയായവനല്ലേ ആദ്യമ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടത് ാണ് ഈ മനുഷ്യനെ കടത്തി വിട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രം പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു വലിഹി വസല്ല മാതങ്ങളോട് ശഹീദായ 
ദൈവനല്ലേ ആദ്യമ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കേണ്ടത് സുഹദായിനല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന് സാധാരണ വീട്ടിൽ കിടന്നു മരിച്ചവനാണല്ലോ എന്നിട്ടും അള്ളാഹു ഒന്നാമത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ റസൂറുള്ള പറയുകയാ പ്രവാചകനെവിടെന്ന് പറയുകയാണ് അയാൾ ഒരു വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചില്ലേ ഒരു വർഷക്കാലം ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ആയുസ് കൊടുത്തില്ലേ ഒരുപാട് വിവാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ഒരു റമദാനിനെ കണ്ടെത്തുകയും ആ റമദാനിൽ ആ മനുഷ്യൻ നോമ്പൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ സഹാബേ ഒരു റമദാനിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു കൊടുത്തില്ലേ അതിനെക്കാലും വലുതാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തല്ലോ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ റമദാനിന് പകരമാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തതെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ സ്വരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര റമദാൻ നോമ്പ് പിടിച്ചവരാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഷഹീദായ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ വിടാതെ നീ സാധാരണ വീട്ടിൽ കടന്നു മരിച്ച മനുഷ്യൻ ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ വിടാ എന്തേ നബിയത് എന്തേ നബിയെ പറഞ്ഞ മറുപടി അവനെക്കാലും മഹത്വം ഇവനുണ്ട് കാരണം പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഒരു റമദാനിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യുവാനും നോമ്പ് പിടിക്കാനും അവസരം കിട്ടി അത് തന്നെയാണെന്ന് നബിക്കുന്ന റസൂൽഹി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരുപാട് അവസരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ റമദാൻ വരുമ്പോഴും ഓരോ റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയാ വേണ്ടത് അകലുകയല്ല നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച ഓരോ റമദാൻ കഴിയുമ്പോഴും ശീലമായി പടച്ചവൻ ആദ്യം ഓടിക്കുമ്പോഴേ പേടിയുള്ളൂ പിന്നെ പേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മോടിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് പടച്ചവനെ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ റമദാൻ ഒരു വലിയ പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്ന നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യ് അള്ളാഹു അവസരം തരുന്നതല്ലേ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങളോട് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനാരാണ് അബൂബക്കൃതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് നബിയേ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനാരാണ് റസൂറുള്ള തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആരാണോ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടുന്നവന് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായവൻ ആയുസ് കൂടുകയും ആ കൂടിയ ആയുസിൽ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയവനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്തവനാണ് ജനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ലം എത്രയോ പേര് നാപ്പതും അമ്പതും അറുപതും വയസ്സുള്ളവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ നൂറ് വയസ്സുള്ളവർ ും അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയും സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു മരിക്കുന്നവനാണെന്ന് നബിയുന്ന 
ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പതല്ല നാൽപ്പതല്ല അൻപതല്ല അറുപതല്ല എഴുപതല്ല എൺപത് കൊല്ലം കൊടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രായമാകുമ്പോഴെങ്കിലും നന്നാവും ഇപ്പൊ പ്രായമായപ്പോഴാ എല്ലാം പോയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ പള്ളിയും പട്ടവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രായമായപ്പത്തേക്ക് പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ നിസ്കാരവും ഇല്ല ദിക്കറുകളും ഇല്ല ഖുർആാനും ഇല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടി വിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര അത്താമാര് നമുക്കറിയാം നമ്മള് തന്നെ നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ സ്വന്തം വാപ്പായി ചിന്തിച്ചാ മതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും പലരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് കുടിലി കടന്നവരാ പാപങ്ങളെ ടി വി എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ വളർത്തി അവസാന മക്കൾക്ക് നല്ല ജോലിയായി ഇത്തിരി പൈസയായി ഇത്തിരി പണം കിട്ടി രണ്ടു നില വീട് വെച്ചു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടി ഇപ്പൊ അത്ത വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ ഇരുത്തിട്ട് പറയാ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു എവിടെ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്ക അവിടെ ഇരുന്ന് മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്ക അള്ളാഹു കാത്തൃഷി കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുബാര നമുക്കൊരു അവസരം തരികയായി അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ചാൻസുകൾ നമ്മൾ പാഴാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാം വരട്ടെ റമദാം വന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്നല്ല ആ റമദാനിന് മുമ്പേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങാൻ കഴിയണം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനവരുകൾ പറയുകയാ എൻ റജബ് മാസം ശരീരത്തിന് ശരീരത്തെ ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള മാസമാണ് റജബ് മാസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഷാബാ മാസവും റമദാ മാസവും റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണം അല്ലാതെ റമദാൻ വന്നിട്ട് നന്നാകാമെന്നല്ല റമദാൻ വന്നിട്ട് തയ്യാറെടുക്കാമെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കും അവസരമാണ് ഈ അവസരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഈ അവസരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയരുത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അലങ്കരിക്കാൻ കഴിയണം നന്മകൾ അധികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയണം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിഹിബലമാസങ്ങളവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പാദത്തുകൾ അധികമായിട്ട് ചെയ്യ് നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന പാരായണങ്ങൾ കടന്നു വരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പാദത്തുകൾ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബ നമ്മൾ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാളെ ഒരു വിഭാഗം കബറിന്റെ അവര് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവര് പക്ഷികളെ പോലെ ചിറകു വെച്ചുകൊണ്ട് പറക്കുകയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോകത്തിലൂടെ എല്ലാവരും പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം അവിടെ നിന്ന് പറക്കുകയാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോവുകയാണ് പറവകളെ പോലെ അവർ ആകാശത്തിലൂടെ പല ലോകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറന്നു പറന്ന് അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ എല്ലാവരും പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് വഴിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ കോടതിയിൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രയാസത്തിൽ പേടിച്ചു കഴിയുമ്പോ പറയുകയാ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പറക്കുകയാ പറവകൾ പറക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷികൾ പറക്കുന്നത് പോലെ അവര് പറന്ന് 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 സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാ നിങ്ങൾ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞോ 
അവരുടെ ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞു അവർ പറയുന്നു പടച്ചവനെ മനക്കുകൾ അത്ഭുതത്തോട് ചോദിക്കുകയാ ഈ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സിറാത്തെന്ന പാലമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പാലം കടന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ വന്നത് ആ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം കടന്നിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവർ പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ താണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിചാരണ കടിഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കടിഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിചാരണ കടിഞ്ഞു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ സിറാത്ത് എന്ന പാലം നിങ്ങൾ കടന്നോ അതാ മലക്ക് ചോദിക്കുകയാ പിമാവജത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു പദവി കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് സിറാത്ത് കടന്ന് വിചാരണ കടിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വരാ നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മയാണ് ചെയ്തത് ജനങ്ങൾ പറവയെ പോലെ പറന്നു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വരുന്നത് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാ കാരണം അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യമാ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞു വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യന് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഷാബിഹു താലാനുഹു പറയുന്നു അവന്റെ കാര്യം പോക്ക അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരാൾ അള്ളാഹു വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവൻ നശിച്ചു പോകും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത് വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഹിസാബ് അള്ളാഹ് എളുപ്പത്തിലുള്ള വിചാരണ അള്ളാഹ് വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും രാജേ പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദുനിയാവി ജീവിച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല അല്ലേ നിസ്കരിച്ചില്ല നിസ്കരിച്ചില്ല അള്ളാ ഒരുപാട് നന്മകളൊന്നും ചെയ്തില്ല നന്മകളൊന്നും ചെയ്തില്ല അല്ല അല്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോദിക്കും എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് പറയും പോട്ടെ ശരി നിക്കര് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കയറ്റി വിടും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അല്ലെ ചില സമയങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോർഡറൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പാപം കയറി പോകോടാ ചിലരെ കയറ്റി വിടും ചിലരെ വിടൂല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കയറ്റി വിടാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഇന്നി കയറി പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറ്റി വിടാറില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറ്റി വിടാത്ത അടുത്ത് കയറ്റി വിടാറുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഇവർ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി കയറാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് കയറി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി കയറ്റി വിടുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ നാളെ പല ലോകത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനുഭവം താലെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് പാവല്ലേ ചെന്നൈ ആവല്ല പൊക്കോട നീ കയറി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു കയറ്റി വിടും അള്ളാഹ് അങ്ങനെ വിടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പിടുത്തു മാറാകട്ടെ അല്ലാതെ പൊടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടിടാ പറഞ്ഞിട്ട് പറ ഞാൻ തന്ന ആയുസ് നീ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു നീ എങ്ങനെ ഞാൻ തന്ന ആയുസ് ചെലവഴിച്ചത് നീ എങ്ങനെ ആ പണം ഉണ്ടാക്കിയ എങ്ങനെ ചെലവഴിച്ച് അള്ള എങ്ങാനും ചോദിച്ച നമ്മള് പോയി അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം അവിടത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടത്തെ അൻപതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അത്രയും അത്ഭുതത്തോടുകൂടി മലക്കുകൾ ചോദിച്ചത് സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം പ്രസവനെ കിലോമീറ്ററുകളോളം എന്ത് വലിയ പാലം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം കണ്ടിരിക്കണം അവിടെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം അവിടെ ആൻസർ തന്നെ ഏഹ് അരൂര് പാലമാ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണേ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം അതാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണേ ഒന്നും അല്ല സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലമുണ്ട് എന്തൊരു നീളമെന്നറിയോ കോടാനി ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ തീരാത്ത എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം സഞ്ചരിച്ചാൽ തീരാത്ത കേറ്റവും ഇറക്കവും നിരപ്പും ഈ പാലം അങ്ങനൊന്നും പെട്ടെന്ന് കിടക്കൂല ഈ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം അത്ര പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു കടക്കുന്നവരിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തു മാറാകട്ടെ ചില ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിലെത്തും ആ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിലൂടെ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിലരങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തും പിന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രകാശം ആകാശത്ത് മിന്നലടിക്കൂലേ അതുപോലെ അങ്ങ് പോകും ചിലര് കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ പോകും ചിലർ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ പോകും ചിലര് ഓടി പോകും ചിലര് നടന്നു പോകും ചിലര് ഇഴഞ്ഞു പോകും ആ ഇഴഞ്ഞെങ്കിലും പോകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പെടുത്തു മാറാകട്ടെ ആ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്നവർ ആരാന്നറിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം
അല്ലാത്ത വഴിവഴി പോലും ഉറക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കത്താത്ത വീടത്തില്ലായിരിക്കും ജീവിതമില്ലേ അല്ലാത്ത വഴിവഴി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാലമാണ് സുറാത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരങ്ങളെ ഈ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലം കടന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ വന്നത് അതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് പറയുകയാണ് അവരവിടെ വെച്ച് പറയുന്ന മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ അവരാഹിബനോട് പറയുന്ന മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി നന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് ആരും അറിയാത്ത നന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് റഹ്മാനിലെല്ലാവരും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റമദാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്തവരാണ് അതാരും അറിഞ്ഞില്ല അല്ല മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അബുദാഹു സിറം ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പദവി തന്നെന്ന് നാളെ മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആയുസ് നീട്ടി തന്നല്ലോ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ മുതലാക്കുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുകയാണ് അമ്മാഹു ചിലർക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്നും മംഗളം നേരുകയാണ് ആർക്കും നിറിയുമോ ആയുസ് നീട്ട കിട്ടി ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്തവന് മംഗളം നേരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിഹിബിടെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ റമദാ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച മാസമാണ് റമദാൻ അത് സാധാരണ മാസമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ അള്ളാഹുവേ ാണല്ലോ അത് പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസമാണ് ാണ് ഈ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് ഈ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത മാസത്തിലേക്കാ ഞാനും ുദ്ധമായ റമദാനോ 
ഉദ്ധത്തിന് ാണ് ും അടയ്ക്കുകയാണ് വാതിലുള്ളത് റമദാനിൽ നോമ്പ് പിടി ആദരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഈ മാസത്തെ ബഹുമാനിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുബേ റമദാനിന് അലങ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പണച്ചിറപ്പ് സ്വർഗം പോലും അവിടെ അലങ്കരിക്കുമെന്ന് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാകണോ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിലെങ്കിലും നിന്റെ ഈ പാദത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി കടന്നു വരികയാർഗത്തിൽ പോകണം എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം നബിയേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നന്മകളില്ല നബിയേ എനിക്ക് സമ്പത്തില്ല നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സമ്പത്തില്ല ഞാൻ പാപപ്പെട്ടവനാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ല മറ്റൊരു വസ്ത്രമില്ലാത്തവനാണ് റസൂലിനോട് വന്ന് പറയുകയാ എനിക്ക് പക്ഷേ സ്വർഗം വേണം നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് സ്വർഗം വേണോ അക്കുസുറു സുജൂ എന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാ ഇട്ടിരിക്കണ വസ്ത്രമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം പണക്കാര് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ എല്ലാരും പോകും അപ്പൊ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്താ വഴി തങ്ങള് പറഞ്ഞു നീ സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്ക ഒരുപാട് സുജൂതുകൾ നീ ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായി നീ നിസ്കരിക്ക് അമിതമായി നീ നിസ്കരിക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂത് നീ ദീർഘിപ്പിക്കുക എന്ന് ലഭിക്കണ 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുജൂദുകൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ സുജൂദിനെ നീ ദീർഘിപ്പിക്കണം എത്ര നേരം കിടക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നേരം നീ കിടക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അമീം പറഞ്ഞാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളിലധികം പേര് സുജൂത് തന്നെ ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ അല്ലെ നമ്മളിൽ എത്ര പേരാ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന എത്ര മഹാന്മാരാ ഉള്ളത് ആലോചിക്ക ചെറിയ ഒരു നടുവേദന വന്നാ മതി ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വേറൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്നാ മതി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എത്ര പേരുണ്ട് ഈ സുജൂത് ചെയ്യാതെ ഈ കസേരയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന വാപ്പാടെ മുന്നിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പറമനുഷന്മാരെ എന്ത് പറ്റൂലേ എടാ ഈ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പൈസ ഇട്ട് നോക്ക് പറക്കുന്ന കാണാവോ കുനിഞ്ഞാണെന്ന് പറക്കണാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കുനിയുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ കുനിയുന്നു എട നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറ അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കണത് ഈ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണോന്നാ കസേരയിലല്ലേ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേരയിൽ ഇരുന്നെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണേ അതെന്നു പോലെ അത് എവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇട നിസ്കാരത്തിൽ പെട്ടത് സുജൂത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്യണമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ മടി എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരോട് എന്റെ വാപ്പമാരോട് പറയുന്നു പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ വരെ ഇപ്പൊ കസേരയില ഓരോ പള്ളിയിൽ കസേരകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില പള്ളിക്കകത്ത് പോലും കസേര കയറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയിന്നോണം പള്ളിക്കകത്ത് അകം പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റത്തില്ല കസേര മൊത്തം പുറം പള്ളിയിൽ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില പള്ളികളിൽ ഒന്നാമത്തെ സഫി വന്ന് കസേര ഇട്ടുകൊണ്ട് കയറി ഇരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് നോക്ക് ഇരുന്നൊന്ന് നോക്ക് വാപ്പ ഇരുന്ന് ചിലപ്പോ നിന്റെ കാല് കിബിലിയുടെ നേരെ നീട്ടി ഇരുന്ന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നാലും അന്നാടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കല്ലേ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്ക് കാരണം നമ്മുടെ നെറ്റിത്തടം സുജൂതിൽ വെക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാകത്തുള്ളൂ എന്റെ ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു വഴുതിന് പോയപ്പോ ഒരു ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനോട് ദ്വാ ചെയ്യ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പോനെ ഒന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹ മുന്നിൽ ദ്വാ ചെയ്യ അള്ളാഹു അമ്മയ്ക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ പലർക്കും സുജൂത് ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത മടിയ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറ്റാത്തവരെ അല്ല പറ്റാത്തവർക്ക് നറൂറത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യണ്ട എന്നല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവനെ കുറിച്ചല്ല നിസ്സാര എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഒരാൾ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പരി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സുല്ലാഹു വലിയ ബസല്ലാതങ്ങള് പറയുകയാ എന്റെ പ്രഭാസനം കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു റസൂൽ പറയുകയാ സുജൂതിന്റെ അടയാളം മുഖത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുമല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതാ മരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വിടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ അലന്തറ അന്നാഹു ലഹു മം ഫി സമാവാതി വ മം ഫിൽ അർദ് വ ശംസു വൽ ഖമറു വൻ നുജൂം വൽ ജിബാലു വ ശജറു വ ദബാബ് വ കസീറു മിൻ അന്നാസ് മനുഷ്യം മാത്രമല്ല ആകാശങ്ങളിലുള്ള ആകാശത്തിലും ഭൂമിയില
ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മാകവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്തെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സുജൂതിന്റെ അടയാളം മുഖത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുവലിഹിവസല്ലാഹുവലിഹിവസല്ലാഹുവലിഹിവസല്ലാഹുവലിഹിവസല്ലാഹുവലിഹിവസല്ലാഹുവലിഹിവസല്ലാഹ
അള്ളാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദൻ നബി മുതൽ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരമ്പരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവരുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും നാളെ പരലോകത്ത് നിൽക്കുമ്പോ മുത്തി നബിയുടെ സമുദായത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഐഡിങ്കേതാ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം എന്തെന്നറിയുമോ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തങ്ങള് പറഞ്ഞല്ലോ ചില 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 മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ നാളെ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നു എല്ലാരെയും തിരിച്ചറിയണ്ടേ എത്ര ആളുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാളെ പരലോകത്ത് ആദൻ നബി മുതൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ സമുദായം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ തിരിച്ചറിയണ്ടേ അതിനുള്ള അടയാളം എന്റെ ഉമ്മത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അടയാളം സുജൂദിന്റെ അവയവങ്ങൾ പ്രകാശിക്കും ഒളിവെടുത്ത അവയവങ്ങൾ പ്രകാശിക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെല്ലാം ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ